గోరంట్ల మండలం మల్లాపల్లి పంచాయతీలో టీడీపీ హిందుపురం పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు పెనుగొడ మాజీ ఎమ్మెల్యే బీకే పార్థసారథి కురువ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ సబితమ్మ మండల కన్వీనర్ సోమశేఖర్ దేవ నరసింహ గిరిధర్ ఆగౌ ఆధ్వర్యంలో గౌరవ సభను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే పాదసారథి మాట్లాడుతూ స్త్రీలను గౌరవించడం అనేది మన భారతీయ సంస్కృతి విలువలను ప్రతిబింబిస్తుందని అలాంటి మహిళల పట్ల అసెంబ్లీలో నీచంగా మాట్లాడి గౌరవ సభగా మార్చారని తెలుగు వారి ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడి విజయం సాధించిన మహనీయుడు కీర్తి శిష్యుడు నందమూరి తారక రామారావు బిడ్డకే నేడు గౌరవ సభలో అవమానం జరిగిందని ఇక సామాన్యుల పరిస్థితి ఏంటి అని ప్రశ్నించారు అందుకే ఈ గౌరవ సభను కూల్చివేసి ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు చేసి గౌరవ సభగా మార్చాలని కోరుతున్నామని అన్నారు నాకు పేరు రద్దు కాకుండా నేను కాలాభిషేకం చేసి వస్తున్న నాయకుడు మోసపూర్ నాయకుడు ఎవరంటే జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారిని గుర్తుంచుకోండి దయచేసి మీ అందరూ ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశం ఏంటనేది మీకు అందరికీ తెలుసు మన అసెంబ్లీలో మన పార్టీ వ్యవస్థాపకులు మన అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి కూతురు గురించి కూడా ఎంత నీచంగా మాట్లాడాడో మీరు అందరూ అసెంబ్లీ టీవీలో చూసింటారు అలానే కాదు మహిళలు అంటే గౌరవం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డికి జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకులకు మంత్రులకు ఎక్కడన్నా ఈ రోజు అమరావతి నుంచి తిరుపతికి వస్తున్న మహిళలు ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారో మీరు ప్రత్యక్షంగా టీవీలో చూస్తున్నారు అదే విధంగా కాదు అన్ని విధాల ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డిని జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజలు తెలుసుకుంటున్నారు అంతేకాకుండా ఇప్పుడే మన అన్న చెప్పారు సుప్రాడన్న గారు మనం ఓటీఎస్ ఎందుకు కట్టాలి ఓటీఎస్ ఎందుకు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తలు ప్రతి ఒక్కరు గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి చెప్పాలి మనం మనం ఓటీఎస్ కట్టాల్సిన పని లేదు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జగన్మోహన్ రెడ్డికి మనం ఓటీఎస్ ఇద్దాం వన్ టైమ్ సెట్మెంట్ మీకు ఒక అవకాశం ఇచ్చాను మీకు ఇంకొక అవకాశం రాదు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు ఖచ్చితంగా మనం మనం రిజిస్ట్రేషన్ ఉచితంగా చేయిస్తామని కూడా గ్రామాల్లో చర్చ జరగాలి గ్రామాలకి ఈ విషయం తెలియజేయాలనే ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పంపించారు రెండు వేల రూపాయలు పెంచండి మూడు వేలు చేస్తానన్న మోసగాడి రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెంచి ఇంతవరకు నామో టైమ్ లో చాలా మంది మోసిపోయారు ఒక్క అవకాశం ఒక్క అవకాశం అని దయచేసి మన నాయకులు ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని ఓట్లేకు ఒక్కడా లేని కార్యకర్తలు మన తెలుగుదేశం పార్టీలోనే ఉన్నారు అంటే డెబ్బై లక్షల మంది మన కార్యకర్తలు ఉన్నారు మంది పెద్ద కుటుంబం ఈ కుటుంబం తలుచుకుంటే వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని మనం ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్పగలం అని కూడా గుర్తు తెచ్చుకోండి ఇక్కడ చూసాం పంచాయతీ ఆఫీసు ఆ పంచాయతీ ఆఫీస్ కట్టిన వాళ్ళు రంగులు వేసుకునేది వాళ్ళు పంచాయతీ కట్టి ఆఫీస్ కట్టి రంగులు వేసుకుంటే వాళ్ళ ఒక్కంగా ఉంటుంది అదే మన కట్టిన పంచాయతీ ఆఫీస్ వాళ్ళు రంగులు వేసుకున్న నీచులు వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం నాయకులు మనం మనం చూస్తాం గోరంట్ల మండలంలో చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మంత్రి అన్నారు మంత్రి ఏం చేస్తున్నారో మీకు అందరికీ తెలుసు మంత్రి కుటుంబం ఏం చేస్తారో కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు గోరంట్లో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం దంగా కబడ్డీ కూడా పేపర్లకు తెలుసు వైసీపీ నాయకులకు తెలుసు తెలుగుదేశం లీడర్లకు తెలుసు ఎప్పుడే కానీ గత ప్రభుత్వంలో ఏ రోజు మనం దంగా ఇవ్వలేదు అభివృద్ధి మన దేహంగా మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పనిచేశారు మన ఎమ్మెల్యే గారు కూడా అదే విధంగా పనిచేశారు మరి ఈ రోజు దందాగిరిని ఎదిరించే స్థైర్యం సత్తా మన తెలుగుదేశం కార్యకర్తలకు ఏమైందని ఈ సభాముఖంగా మీకు తెలియదు కిలోమీటర్ <laughs> అలా ఆగు నగర్ మీద అన్నగారు ఆదేశాల మేరకు ఆ రోజు మల్లాపల్లి కుంటలో పేరేసి ఎనిమిది రోజుల్లోనే ఆవిడ నీళ్లు అందించిన ఘనత తెలుగుకి ప్రభుత్వం అనేది జరిగింది అంతేకాకుండా వాటర్ సమస్య ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఆవిడ తీర్చినాము పోటీ చేసిన దానికి పోటీ చేసిన దానికి మా ఊరు సెపరేట్ ఎక్సైజ్ నాయకులు అంతా వచ్చిన దాన్ని తీసి పాయాలి అదే సాగు మూడు దఫాలు పోయినాను నా పేరు బోర్డు తప్ప ఆడి పోతే మేము పొందుకున్నాం పోవాలా మీకు తీకూడదు అది ఉంటే నాకు పడక తప్పతా కార్డు కూడా వచ్చింది సార్ గతంలో గత 
పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి కట్టినటువంటి ప్రజల సోమతో పెట్టినటువంటి ప్రజా వేదిక పూర్తి చేశారు అసలు దానంతా బుద్ధి లేకుండా తనం ఇంకోటి ఉండదు మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు నాకు ఒక అపోజిషన్ లీడర్ గా ఇల్లు కేటాయించాలి దాన్ని ప్రజా ముఖ్యంగా ప్రజా వేదిక కేటాయించాలని చెప్తే ఆ ఇంటి పక్కలోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఏమైనా మీటింగ్ లో పెట్టుకుంటారు కాబట్టి దాన్ని ఎందుకు లేని దాన్ని కూర్చోవేయడం జరిగింది అదే విధంగా మనం చూస్తా ఉన్నాం ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఖర్చులతో కార్పోరేటర్లతో ఈరోజు చూస్తే మన నాయకులు ముఖ్యంగా అత్యానాయుడి మీద ఆ కార్మిక శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఏమీ తప్పు జరగకపోయినా భూతత్వం చూపించి ఆయన దాదాపు ముప్పై నలభై రోజులు జైలు పోవడం జరిగింది అయినా మనం భయపడే ప్రసక్తి ఏం లేదు కొండలు అవుతుంది ఆయన కూడా ఒక బీసీ మంత్రి మంత్రులు ఎవరు బీసీ మంత్రులు ఎవరు మాట్లాడకూడదు ప్రశ్నించకూడదు ప్రశ్నిస్తే జైలు పంపిస్తా కేసులు పెడతానటువంటి దుర్మార్పులుగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యవహరిస్తా ఉన్నారు అదే విధంగా మనం చూసినట్లయితే సుధాకర్ నాయ్ ఒక డాక్టర్ నర్సీపట్నంలో ఆయన ఒక డాక్టర్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మన కరోనా వచ్చిన సందర్భంలో వాళ్ళకి కిట్లు లేవు అదేవిధంగా గ్లౌజెస్ లేవు ముఖ్యంగా గ్లౌజెస్ లేవు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ నాడు అక్కడ వ్యక్తం చేస్తే ఆయన మీద కేసులు పెట్టారు అదేవిధంగా ఆయన ఇబ్బంది పెట్ట సరిపోవడం జరిగింది అదేవిధంగా చిత్తూరు జిల్లాకు చెందినటువంటి ఎస్సి తులానికి చెందినటువంటి ఒక జడ్జి రామకృష్ణ కూడా ఇబ్బంది పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా నంద్యాలలో చూసినట్లయితే సలాం అనేటువంటి ఒక మైనార్టీ ఆయన ఇబ్బందులు పెడితే రైలు కింద పడి నలుగురు కుటుంబ సభ్యులు కూడా మరణించడం జరిగింది ఆ విధంగా ఈ రోజు పోలీసులు ఏదైనా మాట్లాడితే సమావేశాలు పెడితే దానికి థర్టీ యాక్ట్ అని వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ అని ఈ విధంగా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు అదేవిధంగా ఆనాడు ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేస్తే మనం పోలీసులు ఇచ్చాం రక్షణతో వాళ్ళ పాదయాత్ర చేశారు ఆ విధంగా మనం ప్రొటెక్ట్ చేశాం కానీ ఈ రోజు ఏ దానికైనా అడ్డుకోవడం జరుగుతా ఉంది అదేవిధంగా ఈ రోజు అమరావతి రైతులంతా కూడా ఈ రోజు న్యాయస్థానం నుండి దేవాలయానికి దేవస్థానానికి తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధికి రావాలనేటువంటి పాదయాత్ర చేస్తాం అంటే ఈ దుర్మార్గులు కనీసం లాస్ట్ పదిహేడో తారీఖు ఒక మీటింగ్ పెట్టుకునే తనకు కూడా పర్మిషన్లు కూడా ఇవ్వలేదంటే ఎంత కుచితమైనటువంటి స్వభావము ఒకసారి ఆలోచన చేయమని మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాం అదేవిధంగా ముఖ్యంగా మనకి ఎనభై మూడులో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఆనాడు మన నందమూరి తారక రామారావు గారు ఊడు ఊడు నీడ అనేటువంటి బ్రతకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది దాంట్లోనే ఆనాడు చూసినట్లయితే డెబ్బై దాదాపుగా ఎనభై మూడు మురుగు చూస్తే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఆనాడు ముఖ్యంగా ఎన్నికల సందర్భాల్లో మాత్రమే ఆ రోజు ఎదురుబుగులు ఇచ్చేవాళ్ళు తడకలు ఇచ్చేవాళ్ళు గుర్తులు వేసుకునేదానికి కానీ మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నివాస యోగ్యమైనటువంటి ఇల్లు వారి పక్కా గృహం ఇవ్వాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో పక్కా గృహ నిర్మాణ పథకాన్ని ఎనభై మూడు నుండి అలాగే ఏ ముఖ్యమంత్రికి వచ్చినా ఎనభై మూడు నుండి పక్కా గృహ నిర్మాణాలు ఇవ్వడం జరుగుతా ఉంది ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతా ఉంది ఎవరు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టలేదు ప్రజానీకానికి కానీ ఎవరు సలహా ఇచ్చారో కానీ ఈ బుద్ధి లేనటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏదైనా లాగేసో ఇద్దరు వేలు కోర్టు వస్తారనేటువంటి దుర్బుద్ధితో ఈరోజు ఓటీఎస్ వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ అనేటువంటిది పెట్టి ఈరోజు గ్రామాల్లో ఎనభై మూడు నుండి కట్టుకున్నటువంటి ఇండ్లన్నిటి కూడా అన్నిటి కూడా పదివేలు పదహైదు వేలు ఇరవై వేల రూపాయలు వసూలు కూడా చేయడం జరుగుతా ఉంది అందుకోసం మేము మేము ఒక్కటే ప్రజానీకానికి దాదాపుగా ఈ పంచాయతీలో కూడా దాదాపు ఐదు ఆరు మందులు ఇండ్లు కట్టుకుంటారు తెలుగుదేశం పార్టీ మాట్లాడతా మాట్లాడు ప్రభుత్వం తెలుగు ఎనభై మూడు నుండి కూడా నాలుగైదు మందులు ఇండ్లు కట్టుంటే అవన్నీ ఇప్పుడు వసూలు చేసేదానికి వాలంటీర్స్ కానీ సెక్రటరీస్ వస్తున్నారు ఎవరు కట్టొద్దండి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మీకు అండగా ఉంటాం తెలుగుదేశం పార్టీ అండగా ఉంటది తెలుగుదేశం ఇప్పటికీ భూజల దగ్గర కానీ ముఖ్యంగా కొమ్మల తాండ కానీ అదేవిధంగా బుచ్చేపల్లి తాండ కానీ అదేవిధంగా గౌరవాల పల్లె దగ్గర కానీ ఇప్పటికీ రోడ్లు వేశారు యాభై మూడు కోట్లు అట్లే ఉన్నాయి ఆ యాభై మూడు కోట్లు ఉన్నా చాలా ఈరోజు ఆయన ఈలాకపోయిన ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచన చేయాల ఏదో మాట్లాడితే పోయిన ఈరోజు ఏదైనా మాట మీద నిలకడగా ఉండాల్సినటువంటి అవసర ఆవశ్యకత ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా కాబట్టి ఏది ఏమైనా ఇంకా ముందు ఇంకొక గ్రామం ఉంది కాబట్టి పాల సముద్రం అక్కడికి వెళ్లాల్సిన
ఈ రోజు ఒక్క ఛాన్స్ ఒక్క ఛాన్స్ అని చెప్పి నూట యాభై ఒక్క మందిని అసెంబ్లీకి పంపిస్తే ఈ రోజు అసెంబ్లీలో వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది మనం అందరం ప్రత్యక్షంగా చూస్తూనే ఉన్నాం మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ఏం మాట్లాడతారు అచ్చనాయుడు గారి గురించి ఏం మాట్లాడతారు మన ఎమ్మెల్యేల గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే కేవలం ప్రజలు ఏమైపోతున్నారు కార్యకర్తలు ఏమైపోతున్నారు ఓటేసి గెలిపించిన ప్రజల గురించి ఆలోచించాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇరవై నాలుగు గంటలు తెలుగుదేశం కార్యకర్తలపై కేసులు పెడదామా నాయకులపై కేసులు పెడదామా మహిళని నీచంగా మాట్లాడదామా లేకపోతే పార్టీ ఆఫీసులపై దాడి మన తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసుల పైన చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటిపైన దాడులు చేయించే రౌడీలు నూట ఒక్క యాభై మంది ఎమ్మెల్యేలని ఈ రోజు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్యేలు ప్రజల కోసము ఏం పట్టించుకోరు వాళ్ళు ఏం పట్టించుకుంటున్నారంటే ఇసుక చేద్దామా మొన్న అన్నమయ్య డ్యాం అయింది నిజంగా చూస్తుంటే చాలా ఘోరంగా ఉంది నేను వెళ్ళి చూస్తూ అక్కడికి వెళ్తే అన్నమయ్య డ్యాం గేట్ ఎందుకు ఎత్తలేదంటే వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు నూరు టిప్పన్లు పెట్టి ఇసుక ఎత్తుతున్నారు ఆ ఇసుక ఎత్తడానికి ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి గేట్ ఎత్తలు పోవడంతోనే అక్కడ వేల కోసం వస్తాం వందలాది మంది ప్రాణాలు పోయాయి అంటే కేవలం డబ్బు కావాలా వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలకి తప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రజలు పెడుతున్న ఇబ్బందులు వాళ్ళకు అక్కర్లేదు అది మనం అందరం గుర్తుంచుకోవాలి గతంలో మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు మనం బయటకు వచ్చినప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం గెలిచిన తర్వాత ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఉండడానికి మనకు ఒక ఆఫీస్ కూడా లేదు విజయవాడలో అమరావతిలో అలాంటిది బస్సులో కూర్చొని పరిపాలించిన ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రోజు క్రియా సంస్థ కావచ్చు పోలవరం కావచ్చు ఉండడానికి అసెంబ్లీ ఉంది ప్రజానేతకు ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఈ రోజు మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంపదలు సృష్టించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జరిపించారు ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తున్నారంటే నిలువ దోపిణీ చేస్తున్నారు ఆ రోజు ప్రజా ఆయన చేసిన పాదయాత్రలో ఏం చెప్పారు మీకు అందరికీ తెలుసు నేను నరేంద్ర మోడీ గారి మెడల్ వచ్చి ప్రత్యేక హోదా తీసుకొస్తాడంటున్నారు ఆ రోజు మన ఎంపీలు రిజైన్ చేయవద్దండి రిజైన్ చేయవాలండి అని చెప్పాడు మన నాయకులు ఒక నిరుద్యోగ తిరిగినట్లు ఢిల్లీకి ఇరవై ఒక్క సార్లు తిరిగి ప్రజా మన ప్రత్యేక హోదా కోసం పోరాడు మరి ఈ రోజు నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఎంపీలు ఉన్నారు రాష్ట్ర మెంబర్లు ఉన్నారు ఎమ్మెల్సీలు ఉన్నారు మరి ఏమైపోయింది ఈ రోజు నరేంద్ర మోడీ